，是英雄，是好汉。你不是威风吗？你不是硬仗吗？你不是雄起吗？怎么才挨了两枪，断了两根腿盖骨，就抬不起脑壳，吃不起药了？是了，你那个大刀把子的威风哪里去了？老子们翻世界，家住我山里面，吃他妈白家饭，抽他妈千脚烟。看他们大过年，有死乱朝天，无死万万年呐！大气。这是我们生死兄弟的真实故事。这故事还要从民国十年说起。民国十年，江南大旱，大湘西镇守使沈佳琪为饥民请赈不成，愤而辞职返乡。北洋政府随即调遣大军进剿湘西，血腥镇压率饥民抗捐抗税的乡民秘密组织——黑旗会。刀匪可不是山麻雀，吵家伙！来起！我们就是歹徒这条性命，也要把大哥带出来！二刀把子，二刀把子，二刀把子！你睁开眼睛看个清楚，我们黑协会。就剩下这几个弟兄几把刀了，大哥，大哥，二刀把子，二刀把子，你总得给我们黑机会留下个种吧。
，不错，是演戏，可不是什么好戏。芷兰，听话，不要过去凑热闹。可吃不起药了，芷兰，你那个大刀把子的威风哪里去了？老子们分析去，家住我山里面，吃他妈败家法。就这么千家业，快活吧，靠自己，看他们大过年。老子乱朝天，不死万万年呐！带气。你生是恶人，死是厉鬼，我非得用彭龙刀镇住你不可！你一身匪气，不用彭龙刀镇不住你这一身邪气。对，邪气。真是的。慢着。谁先这说话了？说话干嘛呀？进门。怎么，沈先生？我们诛杀盗匪可是奉了政府的令啊！你要拦阻不成？既是依法处决，那么依照法规定是首要。自古以来，何时见过处决乡民用这彭公刀啊？那用什么刀？彭公刀上保天，下佑地，中斩藩邦窝奴，那是彭公兄弟抗倭时留下的堂堂神器。三百多年了，这口刀上，我只听说过染过窝奴外寇的血。如今斩杀自家乡民，要动用这彭公刀，只怕这九洞八十一寨的乡亲们不会答应啊！不答应！不答应！不答应！不答应！不答应！不答应！不答应！不答应！哎，我说何老太爷。杀个人嘛，用哪把刀不一样？我看，就别讲究那么多了。换刀，换刀，准备行刑。手持钢刀九十九，杀技不拼方罢手。什么人？是石伯平的儿子石大头，这个法场，老子劫了！我黑棋会，黑棋会，你救不了阿爹啊！你快走啊！给我抓住他！快，快杀！
快走，小心啊！哥，哥姐，我姐。算得上盗匪吗？呃，三个，三个多大点儿？那三个孩子你也不是没看见。好家伙，你看看他们上蹿下跳的，又像滑翔，又精马。三个土匪的小崽子
不给他们除掉的话，将来会出大事，所以要把他们除掉，防患于未然。是，他们是胆大妄为，结了法场。可是他们今日所为，终归只是为了救自家尊长的命。为了救父辈尊长，连自己的命都能豁出来，堪称是大小。明知寡不敌众，却敢冒险犯死，是为勇；兄弟同心，同生共死，是为义；身陷重围，仍能放过贵府大小姐，是为仁。他们小小年纪，能有如此效勇仁义之举，天理人情都该给他们条活路。他们既然君门肯出面讲情。那沈先生几句话说的轻巧，这三个牙仔要是听了先生的话放了，那三个出去以后那怎么办呢？那不是养虎为患吗？是吧？你你你你，对对，盗匪的崽子，那将来就是盗匪。你你你你，各乡各洞的乡亲们，你们听着，谁能够保保证他们担保他们将来不是盗匪呢？我保，你保。对，我沈佳琪以身家性命担保，这三个孩子我愿意收留，以后保他们改邪归正，堂堂正正做人。用不着你保，我徐大头要命一条，不用谁来保。没错，狗爷我生是黑漆会的人，死是黑漆会的鬼，要素揽朝天，砍头当过年，有种的来啊！你看看，你看看，沈先生，你你你你你说什么呢？你一片好心，你不打好包，不好报。盗匪咋的？又不得，不得，不得，不得。石伯平，沈先生，就你，我是无能为力，没有办法了。这三个孩子，包在我身上。沈先生的大恩大德。石伯平来神再报了，本宫神刀在上，我沈佳琪说话算数。大头，二龙，咋口子？阿爹，石大叔，石大叔，你们都听着，我让你们三个等着普坤老爷的面，立誓，这辈子。这辈子不能再沾一个匪子，听到了没有？同工神灵在上，我石大头，我彭二罗，我五三狗，上对神刀，下对相亲，起誓发咒，这辈子绝不再沾一个匪子的面。夫妻同工一见。
，真的非走不可吗？我不白吃人家的，我出去找活干，我自己能养活自己。好，你真的要走，我不拦你。可是你莫忘了，你妹子现在还受了伤，起不来床，她就剩你这一个亲人了。你当阿哥的，就真忍心扔下她不管吗？要不这样，咱们打个商量。什么商量？你也不用出去找活干，我呢也不白养活你。你就在我这里干活，自己养活自己，行不行啊？你家有什么活干？你会干什么活？我会打刀。打刀？先生，你还莫不信，大头哥老早就和石大叔学会打铁这门手艺，他打的刀可好呢。我这里用不着打刀。那我还是出去找活干吧。会打马掌吗？我马棚里的骡马倒是缺马掌。会。铁匠最难打的就是刀，连刀都能打，其他的就更不用说了。那我们就讲定了。你先在这里住下，明天起，马掌也好，出头篱笆也好，我家里缺什么你就给我打什么。这样可以了吧？我这点活计，当不起这样的地方。我去住马棚。大德哥，这么晚了，你不睡，在刻什么呀？记账。记账？你又不认得字，记什么账啊？这账必须得记。今天夏生病，沈先生花了一块大洋。大头哥，以后我们一起赚钱，我们一起去还这个钱。这是做什么？做什么？起火？起火是吧？其实我心里的火气比你还大。哼！哥，只有放长线，方能钓大鱼。君子报仇，十年不晚。阿公不是说了吗？一有什么风吹草动。他们必定会与万虎山的偷匪勾结，到时候，哼！你们两个连几个小孩都逮不上身来，还有个卵用！你们两个再去祖司镇，枪也要给老子抢回来！哎呀，这不妥，不妥呀！我说大刀把子。咱们万虎山黑旗会都是刀匪，这四个孩子不能再沾匪字的边儿啊！这可是当着彭公刀立的誓啊！啊，石云飞，彭成儒。武山虎，云飞也，天马行空啊！来，成儒，乃孔圣之期望。山虎，则山中之王，所向披靡，无所畏惧。武山虎，啊！你们三个兄弟就如同桃园三结义的刘关张，要同心协力报效国家。原来名字中间藏有这么多含义啊！名字是一个人的代号，所谓名正则言顺。哦，男子汉大丈夫。
，要堂堂正正立于天地之间，总得有个正经名号。你们三个现在的名字当小名叫，未尝不可。总不能一辈子叫个二罗三狗子，<笑>所以我替你们想了这三个名字，喜欢吗？五山虎。二楼哥，以后不准叫我三狗子了，我是五山虎。彭成儒，大头啊，怎么这个名字你不喜欢？我愿意叫大头。大头哥，大头哥。大头哥，怎么了？先生起的名字不是蛮好听的吗？我有自己的名字，我阿爹起的。但是先生取的名字比什么大头啊、三狗子啊，气派多了。你愿意气派你气派，与我不相干。我是大头，就是个盗匪的崽子。我不想欠人家这么多。先生，全书。先生，这是二骡子写的。看这肩架结构，还有笔锋韵味，这孩子还真是用了心思的。恭喜先生，您教出了个好弟子啊！可我并没有教他什么。你，这。大头哥，我们自己偷偷打刀，先生晓得了会不会不高兴啊？没几天就是祭刀节了，祭刀节上连把刀都没有，哪还像个男人呀？可万一先生他，他又不懂刀，就是，先生除了晓得刀子怎么写，和刀沾得上边的事，还有哪样他摸得风的？
照规矩，比武得胜者，今日可配彭公刀；若能一刀断完，十日可配彭公刀。看看看看，这刀匪崽子也想拜师学彭公刀，这不是做青天白日梦吗？啊，<笑>那是，有些人是比我们兄弟厉害，谁赢了马上就去拍谁的马屁。小崽子，你他娘骂谁呢？谁拍马屁谁知道啊？围起来！有种来呀、啊！快快快快，围起来！围起来！围<笑>怎么，身上有口破刀，不敢往外拔呀？啊！别装成缩头乌龟啊！走，站住！想走？可以呀、啊，把刀留下。你们我欺人太甚，老子就是欺负你了。拿口破刀，还想装成男人汉子？把刀下了。男人里出角色了啊！让人下了刀，连声都不敢吭，好威武，好硬仗。挂口破刀就想充男人汉子，你们也配？
沈佳琪有多了不起啊！原来是农包师傅教一群农包徒弟。哎呀，怎么还想少打？是逮不赢你们，可你不该侮辱沈先生。大头哥，大头哥，来！呀！嗨呀没有，打不过人家就打不过人家，你劈几个碗就打得过了。等我把碗劈成两半，打他们根本就不是问题。此碗此碗，天生易碎，世上有哪个劈得开此碗的刀？有，彭公当年就能用刀把此碗劈成两半，大湘西几百年的规矩。谁能把瓷碗劈成两半，那才是最厉害的刀客。那都是传说，传说还不是越传越神？你们也当真？他们讲的没错。阿爹，先生好。刀劈瓷碗不是传说。阿爹，这世上真有那么锋利的刀？瓷碗，既尖易脆。即便是天下最锋利的刀，也很难将瓷碗劈成两半。然而，劈开瓷碗的，一定是刀客的心。真正的刀客，心转则意转，意转则力转。以全心之意立于一处，全身之力集于一点。心无旁骛，则刀下无所不摧。草木之柔，瓷碗之坚，皆迎刃可解。想学刀是吧？是。想学我可以教，不过我有个条件。不管是什么条件，一百个我们都答应。你们起来吧，都过来看。天地正气，其
武练道，心中有刚勇之气。我不怀疑你们的勇气，但刀客之勇，不是用来好勇斗狠，不是为了一己强横，而是为了信义公理、天地正气。今后啊，当你们拔出自己刀时，能够问自己一句：为什么要出刀？是为自己还是为别人？是为了私欲，还是为了公益？你们的刀，出的要堂堂正正，对得起“天地正气”这四个字。能做到吗？能、no.。来的报纸，都收拾好了。哎，都收拾好了，您放心吧。小姐的住房，今天的团圆饭都收拾得玉玉帖帖的。大头那边，我也带了口信，等会儿他就同珊瑚上码头去接人，只等小姐和程如一到家，就可以开席了。嗯。呃，对了，全说，到街口的姜糖铺买半斤姜糖。<笑>先生，小姐和程如是念过大学堂的人，他还吃那个东西啊？买半斤吧。哎。哎，先生，您，您怎么了？没什么，懒得看。结账，哎，好嘞，哎，你慢走，老板结账，哎，好，哈哈，啊，客官你慢走，老板，客官来了，来来来来，请坐请坐，来来来，请坐请坐，九二，把马牵到后面，说好啊，哎，好。哎呀，搞什么名堂啊？那船怎么还不来呀、啊？这都什么时候了都？难道你没听说昨天晚上，停靠在这里去剿匪的官船都给炸飞了？国军三十二师张绍勋师长的尸首到现在还没找到呢。听说炸船的，就是赤匪钟司令。要说这赤匪司令钟克俭，那本事当真了不得。日行一千，夜行八百，飞檐走壁，白昼隐身呐！张老板，这市井流言，不听也罢。好，听听也好嘛。我说老板，哎，你刚才的话还没说完呢。
照你这么说，这中匪可是你们这一代最厉害的角色了。哎，这位老板，嗯，这话可不能这么讲啊。怎么，还有比他更厉害的角色？那当然，赤匪再厉害，也不过是新晋闹起来的过路线。这个大生蝎呀、啊，九洞八十一寨头一号，还得数黑棋会这个。龙叫天，龙大刀霸子。我看也未必。你说呢？啊，龙大刀霸子刀法再狠，可是他也不会隐身法，不是？这钟克俭可是学过茅山道术的，到底哪个更厉害啊？难讲啊。小二，哎，快把米糕送到客官那里去啊！快点，哎，客官，你的米糕，请慢用，谢谢。快些，快些，手脚都给我放麻利些，可是等人上船呢，快点，快点，快点！老板，船上雇伙计吗？我船上有伙计。弟兄们不收钱，白给你撑这趟船总可以了吧？我说了，船上有伙计。等船上还雇伙计吗？雇雇雇啊，雇我雇我全雇，全雇。沈小姐，何二少爷，哎，碧兰，幸会幸会，好久不见，你好，别来啊，碰见朋友了？啊，是同乡，哦，我介绍一下啊，这位是省城的张老板，他是做茶叶生意的，我这次呢是特地陪他来到祖司镇来看货的，张老板，没事，回去了，这位是沈芷兰。这位是彭成儒，他们都是湖南大学的高材生。哦，对了，沈小姐就是沈君门的千金。哦，是吗？哎呀，原来是沈君门府上千金呐！幸会幸会。怎么，张老板也认得家父啊？哦，好好好，不不不，我只是个生意人，只是素闻先生辛亥元勋，赫赫为名，仰慕已久啊。哦，来，先请吧，请，咱们走吧。嗯。快，那边那边，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，来快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，阿公，不就是赢个把子客吗？一点子小事儿，至于摆这么大架势？你看看这是小事吗？你这是一般客吗？你再好好想想吧，你啊！你看我们何家的前程都放在人家身上了，你怎么还说是小事呢？这什么事儿都不懂。您老倒是舍得上心，可碧来信里边不是说了吗？那个什么姓张的，这次是微服出行，人家就没露身份，人家自己都藏头隐尾的。您说您这大张旗鼓，你懂？你懂个屁！你懂？那堂堂的一师之长，人来一趟祖师镇，为什么要还要微服私访？你动脑子想想好吧
大早的就不见人，是不是又去赌了？是吧？说好今天接芷兰姐和重如哥的，眼看都晌午了，还不见他回来？哎呦，哥，你就别别弄了，转过来，一天到晚的就知道赌赌赌。三狗子，这把你要能赢了，除非我大白天遇着鬼了，那也不一定。这人要是倒霉走了背运，大白天说不定就见着鬼了信不过我，怕我耍诈。七哥，这怎么回事啊？这脸色那么差呢？真遇上鬼了！你你你别废话，老子尿急，你管着吗你？哦，七哥，快点啊！再晚大少爷真的要别废话。七哥，我这骰子摇完好多十了，你未必非要等到铁树开花才敢开骰盅吧？我帮帮你。哎呦！哎呀！盗匪崽子，老子改天再收拾。七哥，东西掉了。来来来，别着急，以后还有机会。赢人那么多钱，你光彩？赢钱算本事，输钱算活该。那你就不会少赢点。他爱输，关我卵事。我答应线了，给他打个银锁。我不多赢点儿，怎么给他打呀？哎。好水的妹娃，走了。哎，等等我！让开，让开，让开！让开，让开！让开！老爷，小姐，哎呦，放球放球！阿公，大哥，你们怎么
。呃，素贞，你到这里来干什么？芷兰姐来信，讲她今天到家，我想来接接她。阿公，你们这是？哦，你在这里等人，俺在旁边等吧。啊、哦，是。啊，好好好，你等吧。呃，跑这里等，早点回去啊。台上，这又是鞭炮又是锣鼓的，这娶婆娘还是嫁姑娘啊？接人的吧？接人？什么神仙菩萨让他何家这么请？看看去。张少勋什么什么军什么林，这个张少什么的排场够大的啊，还有个军什么林，这人性子怪啊，姓军、哎，别管他，跟何家沾边的事儿，咱们最好别插手。哥，场合不对头。什么？都快腊月天了，还有这么多人带席子，还嫌这和风不够凉啊？主席里有名堂。你说，是冷冰还是硬火？试试就知道。老板。带碗茶，哎，好嘞，吃一个。<笑>大哥，放牌啊！哎哎哎哎！哎呦，对不住，大哥，这、啊、对不住。这这这，啊，你没烫着吧？算了算了算了，不碍事不碍事，没烫着，不碍事不碍事。哎呦，对不住对不住对不住，没事没事，不碍事，对不住啊。老板，再来一碗。好嘞。是硬货。依你看，这是什么来头？有可能是这个。这么说，他们是来拍何家场子的？不，不像。不像。如果是来摆何家场合的，他们就应该切断他们的后路，把他们逼向水面。可现在看来，情况正好相反。这是不想让船靠近码头。这水上有什么好拦的？劫船。对，他们要劫船。可二罗子和芷兰还在船上呢。我担心的就是这个，他们要是动何家，姓何的誓死失活，关我们乱事。可他们要劫船，就由不得他们。可他们人多，咱们硬来，拦不住的。蛇打七寸，雁打头。这东一会儿西一会儿的，里头不可能没有长盘子的。对，到时咱俩就挑长盘子的下手。嗯。哎，让开，让开，让开，让！是是是是是是是。大少爷，干嘛去了你？这这这这不不是老君还有急事？我这这这知道，我拉拉肚子。拉什么拉？这这这这那我我挤什么挤？我敲敲敲这个，敲什么敲？去，点号香
，拿号爆竹，等客人下了船你就点。哎哎哎哎，快点！干什么干？拿枪去！我去闹点响动，清清盘子，你顶起。嗯。七哥、啊，吓死我了你！去去去去去，来王正山。别呀，七哥啊，干嘛呀？一本正经的啊。七哥，你生气了？生气了，生气了！哎哎哎哎哎！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎连个爆竹你都看不明白，要你有什么用？哎，这这这这不不，这这这平静。看好了，哎这，招打。走，烟台中间那个就是。哎呀！只要志兰和二骆子能下得了船，咱们就陌生事端。我心里有数，去吧。真他妈！站了。放开我！放开我！快！
机会的，好汉们！我何仁泰这里有礼了。你们远道而来，辛苦了。老汉眼拙，照顾不周。呃，你们有多少大洋？尽管开口吧。对不住，何老太爷，今天弟兄们。不求财。呃，那来到祖师镇，就是到了我们何家，就是我们何家的客人。你们看上什么，任你们选，任拿任挑。弟兄们，千不挑，万不拿，就看上了你船上这位贵客，想请他回山里喝碗水酒。你要啥要管，从我们何家来吧。啊！你从旁人去，这算什么呀？哈哈哈哈哈！何仁泰，我刀下这位是哪路贵客？你比我们心里边更清白。兄弟们一路陪客到你家门口，就为了当面给你带句龙大刀把子的话。你想借下江兵的是撑你的腰，你打错了算盘。整船开走，老实点，给老子开船！呃，开船，开船！啊，船上的好汉，你们看个清白！我们何家的枪比你们多出两倍，你们走走得了吗？兄弟们敢来，就愿意拿命陪你玩。只要你不怕伤错了客，尽管动手。两位，有事啊？朋友，船上有我家里人，让他们下来，你们再走。啊？什么？船上有我家里人，让他们下来，你们再走。两位，认错人了吧？我只不过是个卖烟叶的。认没认错，你心里边清白。不放人，别想走。你们再走，四哥，开船！不行，要走一起走。开船呐！不行，要走一起走。姓何的，你孙女在我手里，想要你孙女的命，就放了我们五爷。这位兄弟，你打错算盘了，兄弟我们不姓何。阿公，阿妹，阿苏，黑漆灰的弟兄们，这两个人跟我们何家没有关系啊
，你拿我的孙女儿来吓唬我吗？<笑>你单看了我，我是谁呀、啊？我是何人？哎，<笑>彭宇脑壳，他们要是再不放刀，你就给老子动手！放了我们五爷，我的老子就真动手了。哎，慢着！你看，你看，这是这是干什么呀？船上的英雄，岸上的好汉，大家都听我一言。你拿刀砍我，我拿刀架起你脖子，好玩吗？万一两家都掉了脑壳，一起送了命，那不成赔本买卖了？要我看，咱们打个商量，怎么样？什么商量？咱们两家一起放下刀，你走你的阳关道，我们过我们的独木桥。井水不犯河水，好过两家一起赔血本啊！不行，船上的人不能放。用你老兄一条命换成一船人的命，你命有那么值钱吗？啊，你想怎么样？就用这位兄弟一条命。万内何家妹娃一条命，好，就这样办。好汉一言，快马一鞭。那我现在数了，一但是你信不信，你的子子孙孙断的比我大哥的手更快？他娘的，原来还埋着暗招。老子看走了眼，兄弟，讲话不算话，算什么男人汉子？有人说话不算话吗？谁呀、啊？在哪儿啊？还他娘的装糊涂！你讲一起放假刀，又来玩阴的，你还有什么话讲？哦，你原来是说我呀，这位好汉，你可错怪我了。我刚刚讲，我数一、二、三，我大哥和这位弟兄一起放下刀。可我直到现在，只数到二、一，哎，三，数完了。大家伙，我睁开眼睛，看个清白，做个见证。我大哥和地上那位兄弟手上都已经没了刀。两家说话，两家算，前货相抵，童叟无欺，哪个也没有亏着哪个，对不对？你他娘的，四哥，算了，人家比咱们强，输了就认栽。好汉，我们兄弟栽了，要怎样？你开口。我大哥先前就说了，船上面有我们家人。放了他们，咱们互不相欠。你们现在占了上风头，还肯放我们走
，回了本就要得，我又没讲要利息。好，我应了。你人多枪多，但你的贵客还在船上。我的人虽然少，但是临死前还能拉几个垫背的。啊哈哈！只要你们放下家伙，我放开大路让你们走。说话算话。君子一言，驷马难追。君子一言，驷马难追。好。三位好汉，高信大名，还请留个字号。<笑>我乃是。山巴佬，没什么字号。哎，话不是这样说。马某兄弟今天栽在三位手里，输的是心服口服。这趟回山，龙大道霸子面前总得有个交代，知道是输给了哪路豪杰。烦请拜上龙大道霸子。咱们兄弟今天。只为接自家人，拦了他老人家的生意，真是多有得罪，还望宽谅。无名晚辈，就不叨扰他老人家的耳朵了。山高水长，后患有期。走。石大头，你给我走开！男人汉子说话，得着数。哎，必成使不得，使不得！阿公，哎，年纪初，行必果，这是我们何家的祖训。要不，怎么在祖师镇府中收钱去？张师长，让您受惊了。彭老弟。没想到啊，儒雅风范竟有如此的武功和身手，真是让人大开眼界，佩服啊！不敢当，只是小时候学过一些三脚猫的功夫罢了。倒是张老板真人不露相啊！哈哈，张绍勋，国民革命军三十二师师长。哦，张师长，来，请，请。二哥，阿公，姓张的下船了。列队，来，列队，快点列队。来来来，列队。嗯，二哥，三狗子，呀，啊，开始了，二骡子，大头哥，素贞，你的手，啊好，一点小伤，不碍事。还在流血呢。大哥，哎，来了。来，大哥，阿罗子，哎，总算回来了，哎，还好吧？来，老弟啊，这两位是……哦，我介绍一下，这是我大头哥，这个是三狗子武山虎，我的兄弟，这位是国军师长张绍勋。哦，你就是那个张绍什么的？哎呀。仰仗你们三位拔刀相助，救命之恩，多谢。客气客气，区区小事无从挂齿，同船共渡，没有谁救谁的。真要说到救命之恩，那还得感谢这位杨老师呢。杨老师，谢了。啊，哪里哪里，我那是凑巧。
凑巧而已。哦，先告辞了。嗯，哎，走吧，走啊，快拿行李呀、啊！走，哎呀，让我拎。走。没想到啊，十年时间，沈佳琪把这三个刀尾崽子调教成了狠角色。走，来来来，唱起来，唱起来，唱起来，快点，快点！使劲敲，用力敲，用力敲，敲，用力，敲。漂亮了，嗯，回来了先生，来。哎，夏儿，哎，这不是你的房间吗？让我住。嗨，我这不都因为你吗？小的你要回来，夏儿第一件事啊，就是把自己的房间让给你了。那你住哪儿？我啊，他住我们屋。那你和大头哥睡哪儿？他们是一套房。不，这怎么行呢？不是一直我跟他们睡吗？哎呀，那是从前嘛。程如哥，你如今可是上过大学堂的人了，还能跟他们挤在一起，让死三狗子的臭脚丫子去哪？嗨，哎，程如哥，你坐啊，要不要喝水？我去给你弄水。哎，不不不不，别！哎呦，哎呦，哎呦，看见没有？看见没有？啊，你这才刚回来，就没我跟大头哥的活路了。你还敢讲？你今天是不是又去赌了？没有啊。就玩两把，一清早的就不见人，还敢说只赌了两把？啊啊,啊，不是不是，汤汤，你还小的痛啊？汤汤啊，钱呢？赢了也赢了赢了，你看赢了，就这些呀？还有没有？就这些呀？还有没有啊？你有没有掏钱？说，赢了就算了，这回饶了你，要是下次再赌啊，我打断你的狗腿哦！哎呦哎呦！大狗腿，大狗腿，就这么傻。夏儿，你给我点零花钱吧。哎，夏儿，我正好有东西要给你。哎，程如哥，你正好把衣服脱下来，我给你洗洗。啊，谢谢啊。嘿嘿谢谢啊、哎，你先歇着，程如哥，一会儿我来叫你到先生那儿去吃团圆饭。哎，走。哎，夏儿。哎，哎。哎。一回来就差点让程如哥挨一刀，你有个屁用啊！要是真的伤了程如哥，你个死狗子，你赔得起吗你？你行行行行，我没用，行了吧？还愣在那儿干嘛？还不脱？不是，我才几天没洗，我觉得还挺干净的。七八天了还干净啊？干净你个头啊
，家里熏完不算，还想一阵臭汗去熏先生是不？快脱！哎，你喝点凉水。哎呀，你事儿怎么这么多呀？哦哦，哎，哦舒服，啊，哎呀，哎，太凉了又，哎，你再兑点热的，真舒服。谁啊？我，快点，快点！来了，来，干嘛呀？鬼鬼祟祟的，怎么？你还瞒着馅儿藏私房钱了啊？不藏不行喽。哎呀，你不晓得呀，他有多厉害，多厉害！哎，你看，我如果自己不活分点，我都快没裤子穿了。嗨，他这还不是怕你去赌吗？哎，我告诉你，我藏私房钱可不是为了去赌，不为了赌，那为干嘛呀？打银锁呀。打银锁啊？干嘛呀？哎呀，男人要想娶婆娘，不得给妹娃家打银锁呀？啊？嘿，你小子，看上哪家妹娃了？还能有谁呀、啊？不就那母夜叉吗？夏，嗯，你说我这一辈子怎么就摊上这么个凶巴巴的？哎，还是你好啊，出门在外。把我扔在这受罪，命苦啊！哎，哎，那那仙儿都答应你了吗？这这还有什么答应不答应的？咱们都从小一起长大，在一个屋檐下，是吧？那她不嫁给你就得嫁给我呀！你这又出门在外，又上洋学堂，又北平上海的，那不就得我来顶这个缸？说他凶归凶，可我也习惯了。要是哪天他不凶我一下，我还真不知道日子该怎么过。哎，我跟你说，回头我们办喜事儿的时候，你得给我来当媒公。馅儿虽然是我们自己家人，可也不能亏待。银锁我想好了，要给他打祖司镇最大最漂亮的。媒公也得是你这种上过大学堂的杨秀才。我要让全祖司镇的人看看，哼，馅儿嫁我武山虎，嫁的不亏。哎呀，阿爹，你好些年没给我梳头了。这几年，我只要一梳头。
，就会想起您给我梳头的样子。有阿爹给我梳头，真好。志达，你离开家去读书的时候，阿爹只要一天不磨这把梳子，心里就慌啊。现在回来了，阿爹又可以给你梳头了。财门漏户，照顾不周，委屈张将军，姑且起身露舌了。好好，何老先生，您太客气了。哦不不，呃，前天备了薄酒，为将军洗尘，还请将军赏官啊。我下面还有要事要办，饭嘛，回头再吃吧。千事万事，吃饭是大事吗？我外边还有几个债主，想一睹张将军的虎威。我下面要办的事比吃饭要紧。谢谢吧。哎，好，拿工资。哎，我就不多讲什么了。能看到你们团团圆圆的，比什么都强啊！啊，来来，干，来来，干杯，干杯，干杯。嗯，哎，好了好了好了，这个是我做的新鲜的野胡葱炒腊肉，我专门上神采的。来，先生您尝尝。芷兰姐，谢谢。哥，哎，嘿，长如哥。哦，谢谢啊。嗯，馋死我了！我在省城啊，想死了都吃不到我们山里的野胡葱。哎，哎，嗯，我呢？先生该敬，芷兰姐和成如哥呢？刚回来，你算老几、啊？哼，不是，那大头哥不也有吗？那是我哥。再说了，我哥手上有伤，你爪子又没断，自己不会用手啊？大头啊，手没事吧？好，白事，先生。哎，这。嗯，行啊你。好了好了好了。哎，你们说，这也奇怪了，黑棋会这么多年没有进过祖次镇，今天怎么闹了这么一出啊？也不奇怪，政府要出兵嘛，以国民党现在的实力，如果不先发制人的话，到时候恐怕就麻烦大了。这么说，真要开战啊？那还用说，你是没看着今天的架势。刀架起脖子往死里整啊！嘿，这还是官兵没来，等官兵来了，那不得打个天翻地覆的？那、那、那、那到时候黑棋会能挺得住吗？我看，这黑棋会倒在其次。船上的张师长说，说这次国军进山主要是为了剿赤。剿赤？这个赤匪到底是个什么匪啊？反正我是没见过。你说你一天到晚蹲在刀铺里面，你知道什么呀你？你你哎，嗯，哎，我跟你说，你别小瞧了赤匪，这赤匪啊，又叫红军，湖北那边打过来的，这小半年啊，都打到我们这儿了，北边的青岩洞、卧虎洞，都打了一大半了。要说这红军呢、啊，那可了不得。一个个都红衣红裤、红头发、红眼睛、一身通红，哎，一个个呀都会法术，刀枪不入。领头的那个大刀把子叫钟克俭，那会飞檐走壁、千里去人首级。哎哎，在那上面还有一个总瓢把子，姓共，叫共产党。哎、姓共，这人怎么姓的这么奇怪呀、啊哎？他姓的怪，所以他才厉害嘛。会呼风唤雨，撒豆成兵。哼，撒豆成兵知道吗？就是抓一把豆子，往地上这么一撒，嘣，一个个红衣红裤，立马变成他的兵。行了，别瞎说了，他骗你的，不是那么回事儿
，不是，不都那么说吗？<笑>哎，阿爹，你说这次国军剿共能有多大把握呀？共产党能再详细站得住脚吗？国军也好，红军也好，清匪也罢，剿赤也罢，都不是你们该操心的事啊。你开好你的学堂。嗯。大头，珊瑚啊，你们两个人打好自己的刀。哎，哎，人呐，对得起自己的良心，安居乐业，莫管那些不着边的事。啊啊，对。啊，对了，成儒，这回毕业你有什么打算？啊，呃，我原本是想在家里过完这个年之后，就去北平或者南京。我学的是法律。在那边比较容易找事做，啊，你就待一个年呢？我还以为你能多待些日子呢。哎呀，程如哥是上过大学堂的，当然要进京考状元的呀。你当是你呀、啊，就会打几把破刀，赌几个小钱，一辈子没出息。哎，你没听耳朵子说，原本是想吗？没准人改主意了呢，想留下了是吧？呃，啊。走还是会走的，我学的东西在这里用不上。不过，不过什么？嗯，以后再说吧。来来来，我们干一杯。来，就你呀、啊，一天到晚的鬼搞神搞的，一回来就差点让成龙哥挨一刀。没事没事啊，来来来来，干杯干杯！就一刀，就一刀。比你还快，还快！祖思镇什么时候出了这样的高手？你刚才说，还是个后生，三个都是后生，年龄最大、刀最快的那个也不过二十来岁。老五，你当时怎么出的刀？现在再给我出一遍！是。嗯。当时你的刀落哪儿了？同现在一样。老五，你没记错吧？他那同大刀把子一样快。老五讲的没错，当时在场的弟兄都看见了，那个后生的确有那么快的刀。不，还是大刀把子的刀更快。为什么？大刀把子是自己拔刀，他是接兄弟手上扔过来的刀，比大刀把子方便。接别人的刀，难道比自己拔刀还快吗？大刀把子是没看见，那三个后生动起手来，完全就像是一个人。他从兄弟手上接刀，根本看都不用看，仿佛原本刀就在他的手上。真能那么严丝合缝？真的。那三个后生，三双手，三双脚，可看起来就像是只长了一颗脑袋。单对单，以他的刀，比我慢不了多少。合起来，他的刀跟我一样快。看起来，这祖思镇要出绝色了。来，干杯！干杯！先生，啊，有客人来拜访。什么客？不认识，说是受先生有人委托，带着书信想见先生一面。信呢？在这儿呢。客人在哪儿？没有您的话，不敢让他进来，在后门等着呢。请他进来吧。呃，我在书房见他。哎，我去见见客，你们先吃，啊，嗯、不要等我。好，嗯、啊，都是自家人。嗯，先生这些年一般都不见客，谁呀、啊？那么大面子。嗯，难得云清还挂记我。他现在还好吧？贺先生，精神身体都望见得很呐，这几年连感冒都难得生一回，就是烟比以前抽的更多了。烟还是要少抽，对肺不好。是啊，他要操心的事很多，不比先生清风鹤影，心无繁琐啊。<笑>哪里，我是眼不见为净啊，不像他。
，胸中依然壮志凌云。壮志凌云也是为国为民呐。何先生多次给我讲，先生过去也是英雄豪迈，家事国事已肩挑，令他至今也为之感佩啊。有用吗？救民族于水火，负帝制而造共和。先生是赫赫功业以垂青史。怎么能说是没用呢？那又怎样？是，我也曾手执长枪，横刀立马，以为推翻了满清就能有清平世界，一场血战就能换个朗朗乾坤。可民国建立了，何曾有共和？民族百姓又何曾脱于水火？放眼看去，世界列强依然虎视眈眈。军阀混战不休，国威累卵，民不聊生，又何曾有过一丝一毫改变？则吾辈纷纷，又所为何来呢？所以先生就退隐归田，关起门来，不闻世事了。唉，哀莫大于心死啊！这么说。贺先生信中所托之事，先生就一点都不考虑了。杨先生，请转告云清，国共之事，恕我既无兴趣，也管不了啊。国民党三十二师师长张绍勋已到了祖祠镇，为靖剿湘西搭桥铺路，想必先生是知道的。哎，杨先生以为我沈佳琪这种栽花种菜的手，拦得住千军万马吗？可先生不光只有一双手啊，你有在乡民中无人可欺的威望。只要你能登高一呼，跟乡民讲清楚道理，乡民百姓万众一心，对他张绍勋来个要粮无粮，要人无人，所到之处，呼天不应，呼地不灵，他的千军万马还能在湘西待上多少日子？只要先生能出这个面，不但造福湘子，还能为贺先生助一臂之力啊！好吧，这样吧，我有四个字，劳烦杨先生带给云清。好，我带贺先生聆听教会。你好，你们找哪位呀、啊？我来拜访沈军们。杨先生，你看如何？一尘不染，反转叫云清，告诉他，我要跟他讲的，就这四个字。先生正在书房会客，麻烦请稍等，我去通报一声。哦，不必了。张某马前一卒，拜见老长官，当自报入门。麾下旧卒张绍勋，求见军门。这边请，张市长，您来了。好好，沈小姐，咱们又见面了。您这身打扮，我都认不出来您了。好，旅途漫漫，鱼龙混杂，我又不愿意惊动地方，所以乘船来的时候着了便装。张市长，您这是？我乃令尊大人的麾下旧部，来到祖祠镇，当然要登门拜访。阿爹，有客人来了。张将军，请。谢谢。标下张少勋，拜见军门。进来吧。
撩下张少勋，拜见军门。军门不记得我了。哦，当年少勋执小未卑，军门不记得也不奇怪。参团一营营副张少勋，民国四年保定陆军军校毕业，五年升连长，腹中越野拿过全师第二名。当营副的时候，因纵不扰民，挨过二十军棍，禁闭十五天。我下的令。哎呀，军门带过的兵何止百万，没想到对少勋一介麾下小辫，竟记得如此清楚，真是令少勋感佩莫名。你现在是回军门，国民革命军陆军第六军三十二师少将师长。出息了。好，那里？权杖军门提携。我早不是军门了。军门这两个字，我现在不爱听。是，先生，坐吧。谢先生。志兰，我这里刚来过客，乱得很，你收拾一下，给张将军上茶。哎。哦，先生，望先生能看在旧日袍泽的情分上，祝少勋一臂之力。你如今已经是将军了，还有什么事情轮得到我帮忙啊？剿匪，啊，剿匪。张师长，请喝茶。哦，劳烦沈小姐。哎，您坐，您坐。您跟家父是故交，只拦叔叔辈的人，您跟我就不用那么客气了。那就多谢了。阿爹，那您和张叔叔先聊，我就先走了。坐吧。是。提起这剿匪。再看到令元，少勋真是感到脸上无光啊！怎么讲？想必先生已经知道了。几个时辰前，就在这祖司镇码头，少勋和令元都险些被土匪劫走。少勋身为军人，自当不必道士。但是，如果连沈小姐都保护不了，少勋真是愧对这身军装啊！湘西匪患不是一天两天了，今天这么巧，只怕也是事出有因呢。啊，当然了，黑旗会区区盗匪，原也不过是选界之患，一时跳梁。少勋倒也没怎么把他们放在眼里。我担心的倒是另外一股悍匪巨寇，那才真正是心腹大患呐、啊。说起这个心腹大患，如果论起来，还可以和先生拉上一些瓜葛呀。哦，先生，当年您麾下那位独立团团长贺龙、贺云清，想必先生还记得吧？嗯，贺云清怎么了？现如今，他就是湘鄂边境最大的赤匪头子。他执掌着赤匪红二方面军数万人马，闹的是风生水起，气焰呐一天高过一天。这不，就连这湘西山区，他也已经派出了手下悍匪钟可锦，在北边搞起了什么游击区。如果任他们这样下去，等他们翻过湘西大山，那革命可就闹到祖司镇。先生，您的家门口来了。先生说：“这是不是心腹大患呐？”井水不犯河水，与我何干？我担心的倒是，先生受贺匪的妖言蛊惑啊！他有必要来蛊惑我吗？哦，是这样。我听军座说，
，先生当年对贺龙可以说是轻言有加，最为欣赏。而且呢，你们之间相交甚厚，并且是非是无孔不入，极尽煽动之能事啊。所以，我就会与赤匪为伍喽。哦，不不，先生年重了。先生在大湘西乡民中的威望之高，少勋是早有耳闻。如果先生能够振臂一呼，出面组建这保安总团，那么大湘西上下一定是众志成城。如果等到那天，这大湘西八百里大山。必将是赤匪难以跨越的金汤铁壁。先生，于国于民，又可以再建奇功啊！难得张将军如此看重沈某，少勋肺腑之言，还望先生鼎力成全。好吧，我每天只写一幅字。刚才已经送了人一幅。那今天话既然讲到这个份儿上，那我就破个例，给你再写上一幅。谢先生。但。博明智，张将军如果不嫌弃，这幅字就送给你了。多谢先生惠赐墨宝，表下唐突，多有打扰。告辞了。啊，不送。沈先生，杨先生，恕我直言，我跟张少勋讲的，也就是要跟贺云清讲的。师座。都来，但他的薄，明他的志，这仗就不用打了。党国天下，拱手交给赤匪拉倒。师座，您犯不着生气，他这个人就是臭脾气。我生气了吗？哼哼，沈佳琪辞官不做，闭门十年，多少大风大浪都没能惊动他，难道我几句话他就能出山？我今天过来呀、啊，本来就没指望他能答应我什么。那师座，您的意思是？敲山震虎懂吗？沈佳琪就是这湘西大山最大的一只虎，只要他不支持贺龙，不反对我办保安总团，我就心满意足了。把这字啊给我裱起来，挂在我房间里。我要让沈先生看看我是怎么淡泊明志的。是，师座。好，先生，告辞。杨老师，请。请先生可以关起门来，不闻世事，可你也别忘了。张少勋是不会对乡民放手的。何府已经邀集了大湘西八十一寨的寨主，商议成立保安总团的事了。成立保安总团。乡民的事，历来都是乡民自家解决。就算不办保安总团，我何家也是八十一寨最大的一家，干嘛非要同他官兵穿同一条裤子？劳神费力办这个保安总团，这不是没事寻事做吗？阿哥，你
你怎么还不明白？现今的局势摆在眼前，反共剿赤才是眼下党国的第一大事，势在必行。三十二师马上就要进山了，我们要抱住这个粗腿，我们要争，我们要拿到保安总团这个位置。到那个时，我们何家在大湘西九洞。八十一寨里边成为说一半的天王老子，到时候我们会派九洞八十一寨的所有民团与国军合力，龙啸天，刀法再狠，他也死无葬身之地。芷兰。阿爹，出去啊！哦，我给素贞从省城带了块布料，想让裁缝铺啊给她做件衣服。这么晚了，裁缝铺还不关门呢。我跟街口的韩裁缝讲好了，他今晚会等我。阿爹，有事儿吗？没什么事，就是想和你啊随便聊聊。嗯。对了，你跟那个杨老师以前熟吗？哪个杨老师啊？就今天到家里来那个。哦。您说那个人呀、啊，嗯，我们就是在回来的船上碰见过，不过以前不认识。哦。怎么了，阿爹？啊，啊，没什么，随便问问。阿爹是不是觉得此人不寻常啊？寻常也好，不寻常也罢，芷兰，阿爹只想跟你说一句话：如今这世道，乱得很。我晓得，阿爹。你晓得就好。哎，这几年你也不在我身边，怕你年轻不懂事。爹是担心你啊，卷进这世事纷争里面去。阿爹，我一个老师有什么好争的呢？没有就好。总之你记住，当此混沌乱世，不求打击天下，但求独善其身吧。是，阿爹。韩三方还在等我，那我先走了啊。师傅，谁呀、啊？沈小姐啊，我从省城带了一块新布料，想请韩师傅猜个新花样。对不住啊，沈小姐，小铺打烊了。我赶着急用。听省城的师傅说，这种新花样，全祖司镇只有您这儿会猜。啊。那沈小姐，请。啊，杨老师，怎么你也来做衣服啊？哦，我长衫破了个口子。听省城的师傅讲，祖司镇只有这家裁缝铺子会补这种料子的衣服。二位都是从省城来的，省城火宫殿门口炸臭豆腐的。还是姓张的老汉吧？不，是姓李的年轻人。啊，呃，二位，省城的好料子都放在李家，来里边请。啊，来来，甚至来偷吃。钟司令，同船来的时候，我真没想到您就是钟司令。我也没想到来跟我接头的是沈先生的女儿啊！哎，更让我没想到的是，会跟张少勋坐上了同一条船。看来敌人动作很快呀、啊！娘的，不用再讲了，这个总团我齐峰洞办了。对对对对对对对对，一定要办，办，办，办，办，去得办，好，好，好，办，好，好，办了，办了。徐东主、田东主，你们都说几句了？莫把我算进去。我屈大膀子的盘营洞，本来就只有一堆山，一
一洞子的猎户，凑起来也不满几亩地。共产党不是喜欢分田地闹革命吗？好啊，来了正好。姓徐的，你这是什么意思？是想站在岸上看我们死得快是不是？我没这意思。各位真想办团，我徐大膀子拦也拦不住。只不过。这总团怎么办？总得有个章程吧。继承总团当然是要把大湘西九洞八十一寨所有的兵马人力集中起来，统一号令了。统一号令，哼，就是说，我们各寨各洞，今后都得听这个总团长他一个人的喽。打仗嘛，总不能一盘散沙嘛，各搞各的，总不成嘛，是吧？哎，二老太也说的有道理啊。总团办不办，暂且不论。我只想问问。这个总团长，谁来当啊？呃，自然有九洞八十一寨的各洞寨主公推一人吗？啊，这还用推吗？祖四镇素为我八十一寨之首，何老爷家的团丁，硬火最多。何家不当团总，谁还能当这个团总啊？对对对对，何家起了头，就让何家做吧。张师长不都是何家请来的吗？当然是何家当这个总团长啦，何老爷，您就当了这个家吧。对，就得何家当嘛。哼，老田呐，这出戏唱了半晚上了，这里上上下下，你也该听出点什么味道了吧？那是，这老话讲得好啊，演戏的是癫子，这听戏的是傻子。有些人呐，还真是把我们给当傻子耍喽。两位老叔，你们的意思是说我们何家是癫子喽？哼，我可没有啊。徐大膀子啊，你骂了吗？哼，哪个做梦想骑到八十一寨脑壳上边？哪个自然是烧坏了脑壳的癫子？啊，还用得着别人来骂吗？怎么，想砍我？别吵！别生气，长辈面前退下去。哎呀，各家债主，各家债主啊啊！这好端端的事嘛，怎么动起刀枪来了？我可没想动刀子。他何家想不想？我可不敢打包票。何老爷怎么会想动刀子呢？我们真的想动刀子了。我的主意就四个字。哪四个字？比武夺刀。比武夺刀，是的，先生，八十一寨刚送来的联名告示，说是几刀节上，谁夺了刀，谁就当总团长，保安总团的事就由他说了算。特此告知先生一声。先生，您看这。从明天起，闭门谢客，我什么人都不见。是，先生。珊瑚，你这个刀撩的太高，到这就好